Приветствую, бойцы земного царства! В этом видео я расскажу, как устроены игры жанра файтинг, то бишь драчки. Долбить по кнопкам не в попад в компании друзей может быть и весело, но чтобы прогрессировать в таких играх, нужно понимать происходящее, а чтобы его понимать, следует знать, что такое фрейм-дата. Кажется ли фрейм-дата сложной для понимания? Да. Является ли она таковой? Пожалуй, нет. В общем-то, я уже делал гайд по фреймдате, но как это обычно бывает, оглядываешься назад и думаешь, сейчас я бы сделал лучше. В этом руководстве я буду пояснять вообще все, что говорю, с некоторыми повторениями, чтобы вы с легкостью вылезли из своего подпивасничества и начали относиться к файтингам так, как они этого заслуживают. Итак, представляю вашему вниманию обновленный гайд по фреймдате. Что же такое фреймдата? В переводе с английского это данные кадров. А что за кадры? Да, людей такое спрашивают. Кадр это изображение. Из множества последовательных кадров, изображений и строится анимация. Вот первый кадр, вот второй, третий, четвертый и так далее. Они соединяются вместе и получается, что Скорпион замахивается рукой. Разработчики современных файтингов договорились между собой, что их игры будут идти со скоростью 60 кадров в секунду, то есть в 60 fps. Таким образом, за секунду игра прокручивает 60 таких изображений. Вообще числа играют тут ключевую роль, и вот первое, что следует усвоить. В файтинг-играх принято обозначать кнопки цифрами. Вот так, это сделано для универсальности, ведь не все играют на PlayStation, чтобы обозначать удары только крестиками, квадратиками, кружками и треугольниками. Вот поэтому 1, 2, 3 и 4. Так вот, давайте рассмотрим три основные стадии удара. Ах да, нужно включить фреймдату, это делается здесь. В других современных файтингах тоже есть наглядная информация о кадрах, ну либо задроты сами все подсчитывают, выписывают и публикуют в интернете. Ну и разумеется, изучаем фреймдату мы в режиме тренировки. Каждый раз, когда мы производим удар, здесь появляются числа. Это и есть фреймдата, сейчас мы будем разбираться, что это все означает. Так вот, первая фаза это старт, или стартап. Грубо говоря, замах, когда персонаж подготавливает удар. Вот, к примеру, единичка Скорпиона имеет старт в 7 кадров. Получается, что за 7 таких изображений... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Он выполняет замах. Далее идут активные кадры. Это кадры, во время которых может быть нанесен урон оппоненту. Когда кулак вытянут вперед, это уже восьмой кадр. И как раз он-то и является активным. Поскольку здесь указано, что активных кадров 2, мы можем видеть еще один кадр, который представляет опасность. Здесь тоже может быть нанесен урон. А после активных кадров идут кадры восстановления удара. Как вы видите, здесь их 17. То есть все эти 17 кадров Скорпион будет возвращаться в исходное положение. Этот удар довольно быстрый. А если мы, например, пробьем назад плюс 3, Скорпион будет делать вот такое сальто. Сразу заметно, что эта атака более медленная. Ну и как вы видите по фреймдате, глаза вас не подводят. Здесь тратится 22 кадра на замах. Правда, здесь на один активный кадр больше, их 3. А восстановление длится чуть дольше, чем замах 24 кадра. Опираясь на эти значения, вы понимаете в точности, как быстро начинается атака, как долго она представляет угрозу и может нанести урон, и как быстро она позволяет вам восстановиться, чтобы иметь возможность дальше предпринимать какие-либо действия. Но мы рассмотрели с вами случаи, когда удар не достигает цели. В случае же, когда мы, например, бьем в блок, фреймдата показывает нам числа вот здесь, преимущество в блоке. Почему поменялось количество активных кадров? Было 3, а стал 1. Я вам объясню чуть позже. Так что же за преимущество в блоке? Это количество кадров показывает разницу между восстановлением после атаки вашего персонажа и восстановлением персонажа противника после блок стана, то есть оглушение в блоке. Ведь не только вы не можете ничего предпринимать, пока воспроизводится анимация удара, но и противник вынужден на какое-то время лишиться возможности действовать, блокируя удар. Так вот, вот эти минус 5 кадров означают, что в течение 5 кадров Скорпион не может ничего делать, в отличие от Сабзира. Это очень легко понять, если я покажу вам кое-что. Смотрите. Давайте заставим Скорпиона сделать этот удар. Нажмем назад 3 и сразу зажмем вверх. 
В таком случае он прыгнет сразу после завершения атаки. А теперь блокируем эту атаку за саб и тоже зажимаем вверх. В течение пяти кадров Скорпион все еще стоит на земле, а саб уже успел оторвать свои ножки от земли. На шестом кадре коварный желтый ниндзя тоже зашевелился. Это потому что на шестом кадре он уже может что-то предпринять. Ведь его преимущество на блоке имеет отрицательное значение в 5 кадров. Видите ли, при случае, когда удар попадает в блок, вам не нужно обращать внимание на восстановление. Играет роль теперь только преимущество в блоке, которое показывает, какое количество кадров может или не может действовать ваш боец относительно бойца противника. Я сказал «может» или «не может». Это потому что преимущество в блоке, пусть и часто бывает отрицательным, то есть перед числом обычно стоит минус, но некоторые атаки напротив могут давать вам плюс. Как и в математике, сам плюс не указывается, здесь просто отсутствует минус перед числом. За счет этого удара, а это двоечка у Скорпиона, он может получить преимущество в три кадра. Провернем тот же трюк, заставим Скорпиона ударить двойкой и прыгнуть. Блокируем и прыгаем. Если вы слушали внимательно, вы знаете, что произойдет. В течение трех кадров уже саб будет стоять на земле. Преимущество в блоке показывает вам, какую реакцию вызывает удар при блокировании. Потеря пяти кадров, как в случае с сальтухой Скорпиона, не считается опасной, потому что самый быстрый удар, который может нанести саб начинается за 6 кадров. То есть такой небольшой минус на блоке, минус 5 кадров, означает, что удар безопасен, его нельзя наказать. Игроки называют это сейф, сейфовый удар, безопасный. А есть ансейф, небезопасная атака. Когда минус такой большой, что соперник после оглушения на блоке будет иметь достаточно много кадров, чтобы ударить вас до того, как вы сможете поставить блок. До того, как вы вообще сможете делать что-либо. Если Скорпион использует спецприем копье в упор, его отрицательное преимущество на блоке будет столь велико, аж минус 33 кадра, что саб без проблем сможет гарантированно ударить его, если сделает это, пока Скорпион не восстановится. Ведь для того, чтобы ударить, к примеру, апперкотом атакой вниз 2, ему требуется на начало только 10 кадров. Явление, когда вы бьете соперника атакой, которую он не может заблокировать из-за анимации восстановления, называют наказанием или панишем. Получается, что саб наказал или запанишил копье Скорпиона своим апперкотом. Но он мог бы сделать это и любым другим ударом, ведь 33 кадра это очень много. А быстрые атаки начинаются от 6 кадров до примерно 10, более медленные от 15 до 20, но 33 кадра это довольно много. Это больше чем полсекунды по времени. Мы с вами почти закончили разбирать все нужные значения, но конечно же стоит поговорить и о преимуществе при ударе. Игроки в файтинге вместо при ударе выражаются на хите. Хит – это попадание по сути, когда вы бьете не в блок. Так вот, число появляется уже здесь. Как вы можете догадаться, это то же самое, что и преимущество в блоке. Просто теперь игра показывает нам разницу, которая возникает в другом случае, когда мы попадаем по врагу. И как вы видите, минуса здесь нет. Мы выигрываем кадры, получаем больше времени, чем противник. А вместо блок стана оглушения на блоке, противник испытывает хит стан оглушение при попадании. Вот и все основные понятия и значения. Помните, что в МК-11 вы можете смотреть скорость и в меню. Для этого заходите в список приемов и смотрите соответствующие колонки. Помните, мы разбирали быстро удар рукой Скорпиона? Так вот, те же самые числа. 7, 2, 17. Давайте теперь, опираясь на полученные знания, разберем некоторые нюансы, связанные с оглушением на блоке. Это поможет вам еще лучше понять фреймдату и плавать в ней, как рыба в воде. Почему взаимодействие с блоком так важно? Да потому что остальные показатели атаки легче прочувствовать, не прибегая к фреймдате. Помните, я говорил, что активные кадры фреймдата иногда показывает по-разному? А точнее, при соприкосновении с противником, будь то попадание или удар в блок, вам показывается, на каком активном кадре произошло это самое соприкосновение. У Скорпиона на этом ударе активных кадра 2. Вы можете сразу поразить саб первым же активным кадром. Или, стоя немного дальше, задеть его только вторым. Первый отсюда не дотягивается. Так вот, тогда вам фреймдата покажет в активных кадрах не один, а два. Но при этом поменяется еще кое-что. 
преимущество в блоке. Если вы ударите вторым активным кадром, то преимущество на блоке будет не минус 2, а минус 1. Так происходит, потому что вы накладываете блок стан, оглушение на блоке, на один кадр позднее. Получается, вы заставляете Сабзира выйти из него на один кадр позже. Смотрите, еще пример на сальтухе Скарпа. Если мы бьем в упор, то мы попадаем по Сабзира первым же активным кадром, и преимущество в блоке минус 5. Но если мы заденем его вторым кадром, для этого надо отойти чуть дальше, то соответственно на активных кадрах появится уже двойка, а преимущество в блоке будет минус 4. Мы восстановимся на один кадр раньше относительно саба. В этом заключается удобство фреймдаты в режиме реального времени. Игра подсчитывает кадры именно так, как восстанавливаются персонажи здесь и сейчас. В то время как в самой игре обозначения фиксированы и показывают, как атаки ведут себя лишь при взаимодействии в упор. В общем, если формулировать это правило, то получается, чем позже мы достигаем врага своими активными кадрами, тем позже он восстановится при попадании. Давайте теперь посмотрим, как ведет себя фреймдата, если в дело идут снаряды. В файтингах вся фигня, которая швыряется во врага, называется проджектайлами. У Скорпиона проджектайл — это его копье. Помните, мы пускали его вблизи, и преимущество в блоке было дико отрицательное — минус 33 кадра. А что если мы отойдем на полный экран и снова пустим копье? Минус 19 кадров. Почему же в этот раз мы восстанавливаемся быстрее за меньшее количество кадров? Если вы в точности поняли суть блок стана оглушения на блоке, то догадайтесь в чем дело. Просто в первом случае мы сразу заставляем оппонента пережить оглушение в блоке. А во втором Скорпион после того как выпустил копье, уже потихоньку начинает восстанавливаться, а копье еще только летит. И оно соприкасается с Абзира, накладывая на него оглушение. А как мы знаем, по очевидной логике, если мы позже заставляем соперника испытать блок стан, то значит, что мы заставим его чуть позже восстановиться относительно нас. Таким образом, если мы будем подходить все ближе и запускать копье, то минус в блоке будет все больше и больше, ибо у Скорпиона будет все меньше времени на то, чтобы восстановиться до момента, когда копье не прилетит в блок. Вот почему снаряды в файтингах предпочтительно использовать на расстоянии, потому что так безопаснее, так у вас будет не такой большой минус на блоке. Ну, например, кинет Сабзира свою заморозку вплотную, минус 16 кадров на блоке. Скорпион успеет его ударить, а тот еще даже не успеет восстановиться, получить возможность блокировать. То есть Скорпион успеет провести наказание, запанишить Саба за это. Но если Сабзира кинет заморозку на полном экране, то у него даже преимущество появится. Играть в файтинге безопасно вообще очень важно, потому что зачастую игра и строится на том, что время от времени каждый выжидает какую-то атаку, которую можно наказать. Как важно и стараться не лезть в плюса противника. Не пытаться ударить его, если он в преимуществе. Серия Скорпиона 2.1.2 позволяет ему получить аж 7 кадров на блоке. Пытаться ударить его раньше, чем он вас, затея довольно-таки провальная. Вы даже нормально замахнуться не успеете, а уже пропустите по ребрам. Так что же получается? Нужно знать, какие атаки дают плюс на блоке. Да, черт возьми, надо просто знать, что вот эта серия дает плюс. Нога Сабзира вперед 4 тоже дает плюс. Здесь преимущество в 4 кадра. Плюсовые атаки, они же плюса, их так называют. Они как словарные слова в языке. Их нужно просто запомнить. Значит ли это, что чтобы комфортно себя чувствовать в файтингах, нужно знать фреймдату всех ударов, всех персонажей? Ну конечно же нет. Во-первых, не вы один такой лошара, который ничего не знает или знает довольно мало. Всегда найдутся и другие новички, и будете вы оба барахтаться по арене, показывая отвратительную игру. Но это будет конкурентная игра. Это будет интересная игра, потому что вы будете на одном уровне. Так вот, надо ли знать прям все удары? Ну, на самом деле надо знать, какие удары безопасные, а какие нет. За что вам наваляют при ударе в блок, а за что не смогут. Опять же, в этом нам помогает фреймдата. Если вы знаете, сколько в конкретном файтинге уходит кадров на быструю атаку, в Mortal Kombat, например, это в большинстве случаев 7 кадров. 
ну, по крайней мере, полная комбо по вам может начаться не быстрее, чем за 7 кадров. Если мы знаем, что самая быстрая атака это 7 кадров, то получается можно наказать то, что минус 7. Всегда учитывайте, что надо ведь не только, чтобы атака началась, надо еще успеть первым активным кадром попасть по врагу. Стартап-то пройдет, а вот когда начнется первый активный кадр, оппонент уже поставит блок. Так вот, стало быть, все, что минус 8 на блоке, Скорпион может наказать, у него легкий удар рукой 7 кадров. Но вот вам еще нюанс. Надо учитывать не только сугубо фреймдату, все вот эти числа. В файтингах атаки часто отталкивают игрока на блоке. Пушбэчат, дают пушбэк, дают отталкивание. Смотрите, эта серия саб имеет минус 8 кадров на блоке. Стало быть, если я сразу попытаюсь за Скорпиона ударить его своей рукой в 7 кадров, то я успею его наказать, так ведь? Так гласит фреймдата. У меня есть один кадр на то, чтобы успеть его поразить, пока он не поставил блок. Главное нажать вовремя. Но не тут-то было, мы просто не дотягиваемся. Значит ли это, что фреймдата врет нам? Ну нет, смотрите сами, мы сможем прыгнуть на 8 кадров раньше. Данные кадров показывают вам разницу в восстановлениях бойцов. Они не призваны тупо ответить вам на вопрос, сможете ли вы наказать противника или нет. Хотя частенько такой ответ дается. Но опять же, нюансы есть. Конкретно этот связан с возникновением некоторого расстояния после атаки, которое не позволяет вам дотянуться до врага. Давайте теперь попробуем понять, почему атаки имеют такую разную фреймдату. Одни удары быстрые, другие медленные, третьи еще более медленные. Если руководствоваться простой логикой, то все в общем-то понятно. Быстрые атаки задевают только вблизи, поэтому они и быстрые. Более медленные атаки, казалось бы, менее выгодные, но они поражают врага на большем расстоянии, отсюда и возникает баланс. Ну как классы в РПГ. Этот воин, у него много здоровья, но он бьет слабо. Это убийца, у нее здоровья мало, но бьет она больно. Вот с ударами получается, что удар медленнее, но задевает дальше. Но у ударов есть еще и определенные свойства, у многих файтингов это общее. Ну, к примеру, много где можно стоять либо садиться, и есть высокие атаки, они могут поразить только стоящего врага, под ними можно присесть без блока, а есть, например, средние атаки, под ними хоть приседай, все равно попадут. Получается, что средние атаки более выгодные, они могут нанести урон в обоих случаях, если враг стоит или сидит. Но именно поэтому они и начинаются, как правило, дольше, имеют больше кадров на стартапе. Если идти еще дальше, то можно вспомнить низкие атаки, их необходимо блокировать сидя, в противном случае пропустите удар. Такое свойство в некоторой степени делает их более эффективными, чем средние атаки, поэтому они зачастую начинаются либо еще дольше, либо примерно так же по времени. В Mortal Kombat низкие, средние и высокие атаки более распространенные, более частые и быстрые, поэтому игроки по умолчанию блокируют атаки сидя, чтобы не пропустить быстрые низкие удары. Самые долгие же атаки, атаки сверху, пробивают блок сидя, они самые опасные и более редкие. Поэтому абсолютно закономерно, что у таких ударов на начало уходит около 20 кадров или более. Потому что, во-первых, это дает шанс игроку среагировать и успеть встать в блоке. Ну и во-вторых, это более справедливо. Раз атака представляет такую опасность, то она должна быть хотя бы не слишком быстрой. Другой же способ установить баланс в атаках персонажей заключается не в том, как быстро они начинаются, а в том, как они ведут себя на блоке. Почему вот копье Скорпиона имеет такое долгое восстановление? Скорпион стоит как статуя, когда запускает его. Да потому что при попадании оно позволяет сразу сделать целую комбинацию, то есть это спецприем, который дает хорошую награду при попадании. Логично, что чем больше ты можешь выиграть при успехе, тем больше ты должен отдать при неудаче. В этом и состоит какой-никакой баланс. Поэтому, поскольку снаряд Скорпиона, его проджектайл так опасен, ему и сделали такой огромный минус на блоке, чтобы его можно было легко за это наказать. Взять, к примеру, вот эту ледяную стенку Саба. Долго он ее образует, конечно, но на блоке-то всего минус 8 вплотную. Можно успеть наказать, потому что отталкивания особо нет, но уже на небольшом расстоянии спецприем становится безопасным. Ну а почему бы и нет? Эта стенка не дает ему серьезной выгоды, он попадает по противнику и наносит 8% урона.
К этому я и веду, старайтесь отталкиваться от этой логики. Если спецприем или какая-либо атака дает серьезную выгоду, подбрасывает для комбо или оглушает для комбо, то скорее всего ее можно наказать. Чем больше ты можешь получить, тем больше ты должен и отдать. Либо выгодная атака имеет огромный стартап и ты рискуешь до удара, что ее перебьют. Либо выгодная атака имеет большой минус на блоке и ты рискуешь после удара, что ее накажут. Мы говорили про преимущество на блоке, да? Плюсовые атаки, когда бьешь в блок и восстанавливаешься при этом быстрее врага. В файтингах практически всегда они имеют свои недостатки. В серию Скорпиона 2.1.2 можно влезть атакой после второго удара, потому что анимация третьего удара очень долгая. Знающий это игрок будет перебивать Скорпиона, не позволяя ему получить столь желанный плюс. Сабзира получает 4 кадра при блоке своей ногой, на стартап уходят аж 25 кадров. Еще один нюанс, связанный с наказаниями. Есть очень простая концепция, которую вам нужно понять, чтобы правильно отыгрывать от фреймдаты. Вот, к примеру, начинаете вы свой путь со Скорпиона. Это удобный персонаж для новичка. Ну и к тому же ниндзя весьма универсален. И делаете вы серию вперед 3-4. У вас по кадрам в блоке минус 7. И вот что делают неопытные игроки после этого? Они пытаются еще что-то нажать. Когда вы пробиваете эти два удара ногами, вы уже ни во что не можете их продолжить. Вы гарантированно отдаете ход. Пытаться ударить первым в свой же достаточно большой минус – это то, что очень любят делать новички. Нужно наконец принять то, что твой боец потерял инициативу. А значит нужно поставить блок и переждать действия оппонента. Ибо слишком велик риск получить по лицу, а это гораздо больше урона, чем при блокировании. Мы уже говорили с вами о том, что лезть после плюсовой атаки противника не стоит. А чем это отличается от ситуации, когда у вас минус? Да ничем, тут то же самое, противник восстанавливается быстрее. Вот и вся концепция. Нужно пережидать действия противника тогда, когда игра заставляет вашего персонажа бездействовать. И наоборот, нужно стараться воспользоваться своим преимуществом и ударить первым, если оппонент потерял кадры, если у него минус. Но иногда возникает такой промежуточный вариант. Я расскажу про еще один нюанс. Например, минус 2 кадра получает мой любимый персонаж Шаукан своей подсечкой. Назад 4. В таком случае, вроде как мы отдаем инициативу. Но мы все же можем попытаться ударить противника раньше. Если мы присядем, а мы успеваем присесть под высокой атакой Скарпа, потому что она начинается дольше 7 кадров, а мы-то отдали по времени только 2 кадра, Наша атака начинается позже, вот только она тоже начинается за 7 кадров, но ниндзя промахивается по нам, ведь его атака высокая, а мы сидим. Получается, что мы просто бьем скорпиона в приседе. То есть, когда минус небольшой, когда разница в восстановлениях бойцов не такая уж большая, все же можно рискнуть и ткнуть врага своим быстрейшим ударом. Но если скорпион знает о нашем намерении... После подсечки он сам, как и мы, нажимает вниз один. И что мы видим? Конечно же он производит атаку раньше, на эти самые два кадра. Пытаться нагло забирать ход, когда у тебя небольшой минус, за это понимающие игроки, вероятно, будут называть вас свиньей. Потому что вы как бы пытаетесь идти против правил. Пытаетесь выиграть за счет своей наглости и слепой надежды на то, что вы всегда будете успевать вставлять свои быстрые удары. Но это часть игры, от этого никуда не деться. Я все это хаваю, у меня нет выбора. Игрок в защите должен понимать, как вы можете воспользоваться ситуацией. В принципе, это все, что вам нужно знать о фреймдате, чтобы прямо сейчас отправиться в режим тренировки и начать изучать удары полюбившегося вам персонажа. Для новичков подойдут вот эти. Пробивайте атаки и смотрите, какие серии ударов имеют достаточно небольшой минус и являются безопасными. А какие лучше делать реже, потому что там минус 10 без отталкивания на блоке, а то и больше. В Mortal Kombat 11 нам еще повезло, что вся эта информация вот так легко доступна. Таки не 7-то вообще надо покупать фреймдату. 
Понятно, что многие люди играют по фанчику, их вполне устраивает бездумно вытворять всякую брутальную дичь. Это весело, я с этим и не спорю. Но суть файтингов в том, что они действительно непростые, если в них пытаться разбираться. Пытаться играть правильно, вдумчиво, понимая последствия своих действий, зная какой удар в какое положение тебя ставят. И опираясь на это, стараться принять верное решение, чтобы обыграть соперника, который также старается предугадать твои ходы. Вам всего-то надо запомнить фреймдату 37 персонажей. Что, уже расхотелось тренироваться? Да все не так мрачно и пугающе. Всегда нужно начать со своих ударов, с движений своего персонажа. В начале вашего пути это самое правильное, что вы можете сделать. Может вы еще и не пробовали изучать того бойца, за которого играет противник, но вы будете знать, что может ваш боец. Это уже заставит вас играть не бездумно, а опираясь на свои знания. Понимаете, в файтинге они дают те эмоции, которые не могут дать другие игровые жанры. Игры разума здесь протекают просто на бешеной скорости. Смотрите. Допустим, я знаю фреймдату своего персонажа. Я разбегаюсь в кабину Скорпиона своей плюсовой ногой вперед 4. И она дает мне преимущество в 6 кадров на блоке. Скорпион не знает об этом, пытается ударить первым и не успевает. Я бью его своей быстрейшей средней атакой, а значит голубчик попался. Но что если он тоже знает, что там плюс 6 кадров на блоке? Он ставит блок и пережидает мою атаку. Но что если я знаю, что он знает, что там плюс 6 кадров на блоке, и поэтому зная, что он будет блокировать, я использую то, что в файтингах пробивает блок. Это, конечно же, бросок. Но что если он знает, что я знаю, что он знает, что там 6 кадров на блоке? И поэтому он, ожидая броска, приседает без блока. И так как бросок это высокая атака, я и не попадаю, а Скорпион наказывает меня за промах. Ну либо он приседает без блока и пропускает средний удар, как и в первом случае. Я все это хаваю, у меня нет выбора. Когда вы уже хорошо знаете игру, знаете, когда вы сильнее, а когда противник, вы получаете настоящее удовольствие от процесса и начинаете флексить. Combo, combo, ha, ha, ha. Combo. Не бойтесь встать на путь изучения какого-нибудь файтинга. Пусть вас не пугает эта длинная дистанция, которую необходимо пройти, чтобы стать мастером. Просто наслаждайтесь моментами, когда узнали что-то новое, научились применять это в бою и вырвали победу за счет этого. Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут кадры. Кадры всегда будут самым важным. Я искренне рад, если у меня получилось объяснить вам, как работают файтинги. Как и буду рад вашим лайкам, подпискам на канал и комментариям. Смело задавайте свои вопросы по этому гайду, я обязательно на них отвечу. Либо задавайте свои вопросы прямо на стримах, которые я провожу почти каждый день на этом канале. Не болейте и играйте в Mortal Kombat красиво. Вот на фото он, вот я, бум-бум.